கன்னியாகுமாரியில இப்ப உள்ள அந்த சிலை விவேகானந்த ராக் என்ன இருக்கு இல்லையா அந்த ராக்கில அவங்க போய் அங்க உட்காந்தாங்க அங்க உட்கார்ந்து மூணு நாள் உணவு இல்லாம தூக்கம் இல்லாம என்ன பண்றது நான் என்ன நாட்டுக்காக நான் பாரத நாட்டுக்காக நான் என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆழமாக சிந்திச்சாங்க ஆழமாக பிரார்த்தனை பண்ணாங்க பகவதியே சொல்லிட்டு அந்த கன்னியாகுமாரி பகவதியை பிரார்த்தனை பண்ணாங்க பகவதி இது நான் என்ன பண்றது நான் எப்படி நான் என்ன பாரத நாட்டை உத்தாரம் பண்றது என்ன பாரத நாடு இல்லைன்னு சொன்னா இந்த உலகம் இல்ல பாரத நாடே தான் உலகத்துக்கு வழிகாட்டியாக இருக்க முடியும் ஆன்மீகத்தையும் தியாகத்தையும் சுயநல நன்மையையும் சொல்லி கொடுக்கறது பாரதம் தான் இந்த பாரதம் இல்லைன்னு சொன்னா இந்த உலகம் இல்ல அதனால இந்த பாரதத்தை எப்படி காப்பாத்துறது எப்படி நான் இதனை சரி பண்றது இந்த சூழ்நிலையை எப்படி சரி பண்றது என்பது என்ன பத்தி பகவான் ஒரு சுவாமி விவேகானந்தர் ஆழமாக சிந்திச்சாங்க அவருக்கு ஒரு ஞானம் ஏற்பட்டது ஒரு தெளிவு ஏற்பட்டது என்ன பண்றது பண்றது என்பது ஒரு முடிவு பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது ஆஹ் அமெரிக்காவில சிக்காகோ என்னும் இடத்துல ஒரு எல்லா தர்மங்களுடைய ஒரு கான்பரன்ஸ் நடக்குது என்பது அவருக்கு விஷய தெரிஞ்சது அந்த கான்பரன்ஸ்ல கலந்துக்கணும் என நிறைய பேர் ஆசைப்பட்டதுனால சுவாமிஜி சுவாமி விவேகானந்தர் போகணும் அதில் கலந்துக்கணும் என்பது ஆசைப்பட்டதுனால சுவாமி விவேகானந்தர் இதுக்கு போனாங்க இங்க சிக்காகோக்கு அந்த இது கான்பரன்ஸ் கலந்துக்கிறதுக்கு அங்க போனாங்க அப்போ அவருக்கு ஸ்டார்டிங்ல அவருக்கு அங்க பேசுறதுக்கோ அங்க அதுல பங்கேற்கிறதுக்கோ அவங்களுக்கு அனுமதி நிராகரிக்கப்பட்டது ஏன்னா உங்ககிட்ட சரியான ஒரு சான்று இல்ல ஒரு லெட்டர் இல்ல அதனால உங்களுக்கு இங்க பேச முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சுவாமி சொன்னா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஈஸ்வரனுடைய இச்சை எப்படி இருக்கோ அப்படி நம்ம பாத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவர் பாட்டுக்கு இருந்துட்டாரு அப்போ அவருக்கு ஒரு அஹ் ஒரு ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது என்ன என்ன அவருடைய பேர் என்னன்னு டாக்டர் ஜான் ஹென்ரி ரைட் அவர் யாரு சொன்னா கிரீக் ப்ரொஃபஸர் கிரீக் அந்த கிளாசிக்கல்ஸ் சொல்லுவாங்க அதோடைய ப்ரொஃபஸர் அவர் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஒரு பல்கலைக்கழகம் யுஎஸ்ஏல உள்ள அமெரிக்காவில் உள்ள அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ப்ரொஃபஸர் அவருடைய படிப்பு எப்படி இருந்தது எப்படி அவர் படிச்சாரு அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய நாலேஜ் எப்படி இருந்ததுன்னா அவர் நடமாடும் என்சைக்ளோபீடியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால அவர் என்சைக்ளோபீடிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த ரைட் அம்மா ஹென்ரி ரைட் அவரை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அப்ப சுவாமிஜியோட கொஞ்ச நேரம் அவர் பேசிட்டு அவருக்கு ஒரு ஆச்சரியமாய் போச்சு அவரு ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுக்கறாங்க நீங்க போய் அந்த கான்பரன்ஸ்ல கலந்துக்கணும் அதுக்காக ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுத்தாங்க என்னன்னு சொன்னா ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா புட்டு கேதர் என்ன சொல்றாங்க இங்க ஒரு மனுஷனை நான் அனுப்பி கொடுக்கறேன் அவன் யாரு அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப 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 படிச்சவரு கற்றவர் எப்படிப்பட்ட கற்றவர் அப்படி சொன்னா நம்ம அமெரிக்காவில் உள்ள எல்லா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள என்ன பண்றீங்க எல்லா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தி ஒரு இடத்துல வச்சா எப்படி இருக்குமோ அதை விட புத்திசாலியான ஒரு மனிதரை நான் இங்க அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் சுவாமி விவேகானந்த சிக்காகோ உள்ள அந்த கான்பரன்ஸ்ல கலந்துகிட்டாங்க அப்போ அவர் பேசின பேச்சுல உதகமே மயங்கி போயிடுச்சு நல்ல மாற்றம் அவருடைய அந்த பேச்சு கேட்டுட்டு மக்கள் எல்லாம் எவ்வளவு இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டாங்கன்னு அப்போ உள்ள அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எழுதுறாங்க It is a foolish to send our missionaries to that learned country. That is how much of a knowledge is that that knowledge we will be able to missionaries. Christian missionaries will be able to tell us about it. 
புத்தி சொல்லி கொடுங்க அவனோட ஞானத்தை சொல்லி கொடுங்க அவனோட வாழை கட்டு கொடுங்க அப்படி நம்ம அனுப்புறோமே எவ்வளவு முசாரத்தனும் எவ்வளவு அறிவாளிகளாக இருக்காங்க அந்த நாட்டுல எப்பேற்பட்ட ஆடுகள் இருக்காங்க எவ்வளவு புத்திசாலிகள் இருக்காங்க அப்படி சொல்லிட்டு சுவாமிஜியோடைய மூணே மூணு நிமிஷம் வார்த்தைகளிலேயே பேச்சிலேயே மக்கள் எல்லாம் அப்படியே மாறிட்டாங்க சுவாமி விவேகானந்தரன் யாரு என்பது பாரத நாட்டிலிருந்து வந்தாங்க ஒரு அடிமை நாட்டிலிருந்து வந்தவங்க நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இப்ப அவங்கள பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருக்கு இப்படியும் நாடு இருக்கா இவ்வளவு புத்திசாலி நாடு இருக்கா இவ்வளவு ஆன்மீகத்தில் உயர்ந்த நாடு இருக்கா என்பது அவங்களுக்கு ஆச்சரியமாய் போச்சு அப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படி சொன்னா அந்த சிக்காகோ வேலைய ரொம்ப ஒரு செல்வந்தர ஒரு இது காலனி இருக்கும் அந்த காலனியில அதுலயே ரொம்ப செல்வந்தரான ஒரு ஒருத்தரு அவரு தன்னுடைய வீட்டுக்கு கூப்பிடுறாரு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை சுவாமி விவேகானந்தர் என் வீட்டுக்கு வரணும் என் வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு கடைசியில முடிவு பண்ணிட்டு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு அவங்களே அழைக்கிறாங்க அந்த வீட்டுக்கு போன போனா அது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா ஒரு இளவரசர் வாழக்கூடிய ஒரு பாலத்து ஒரு அரண்மனை மாதிரி இருக்க அங்க போயிட்டு சுவாமிஜிக்கு எல்லா விதமான வசதிகளும் செஞ்சு கொடுத்தா சுவாமிஜிக்கு ராத்திரி தூக்கமே வரல அவர் என்ன சொல்றாரு அவருக்கு எப்படி இருந்தது மனசு நல்ல மெத்த இருக்கு நல்ல வசதிகள் இருக்கு நல்ல சாப்பாடு இருக்கு ஆனா சுவாமிஜி அந்த மெத்த இல்ல படுக்க முடியல சுவாமிஜிக்கு அவர் என்ன பண்றாரு தன்னுடைய பாரத நாட்டுடைய திசையை நோக்கி ஜன்னலில் நின்னுட்டு சொல்றாங்க ஓ மதர் நான் இந்த பேரு புகழுக்காக நான் ஆசைப்பட்டேனா தாயே தாயேனு எந்த தாயே பாரத மாதா மதர் லேண்ட் ரிமைன் அட்மோஸ்ட் பாவர்ட்டி என்னுடைய தாய் நாடு ரொம்ப ஒரு ஏழ்மையில ரொம்ப ஒரு வசதி இல்லாம இருக்கும் போது நான் இதுக்காக நான் ஆசைப்படுவேனா When millions of us die for want of a handful of rice and here they spend millions of rupees upon their personal comfort. In Bharata Nadi, the people who live in the world are living in the world. They are living in the world. They are living in the world. But in India, they are living in the world. 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 வேதனையான ஒரு சூழ்நிலை இந்தியா நம்ம பாரதனுடைய மக்களை யாரு தூக்கி விடுவாங்க சாப்பாடு கொடுப்பாங்க நான் எப்படி அவங்களுக்கு உதவி செய்ய போறேன் நான் எப்படி அவங்களுக்கு இது பண்ண போறேன் அப்படி சொல்லிட்டு அன்னைக்கு ராத்திரி முழுசா சுவாமிஜி அழுதுட்டே இருந்தாங்க அவங்களுடைய தலகானி எல்லாம் நனைஞ்சு போச்சு அவங்களுடைய சட்டை எல்லாம் நனைஞ்சு போச்சு அப்படியே தரையில விழுந்து அழகாங்க சுவாமி விவேகானந்தர் இவ்வளவோ வேதனைப்பட்டுட்டு நம்ம நாடு எப்படி நம்ம கொண்டு வர்றது எப்படி நம்ம கூட்டி இது தூக்கிறது அப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்புறம் அவங்க தன்னுடைய ஒரு சகோதரனுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாங்க I came to this country not to satisfy my curiosity. Why are you here? Why are you here in America? Why are you here in America? I'm not here in the world. I'm 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 here in the world. but to see if i could find any means for the support of the poor in india in the not le ennudaiya ele sahodara sahodaragalukaga edhavadhu oru vali kedaikuma avangalai thookuradhukku avangalai nalla vali ki kondu varadhukku avangalai avangalukku saapadu ella kedaikira mari seiyaradhukku edhavadhu oru vali enakku kedaikuma apdi enna paakuradhukku dhaan na inge vandirukken if god helps me you will know gradually 
what those means are and the kadavul namakku udavi senja and and the valigal enna enbadhu namma kandupidu kandukollalam appadina swami ji solranga ipdi ange swami ji ange irukkara naal ella romba romba odakiranga எப்படியாவது நம்ம நாட்டுக்கு நல்ல ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆனா அவருடைய அந்த உழைப்பு ஒரு பக்கத்தில் இருந்தாலும் கூட சுவாமிஜியுடைய வார்த்தைகள் சுவாமிஜியுடைய பேச்சுகள் சுவாமிஜியுடைய அந்த ஸ்பீச்சஸ் அவ எல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னா மெதுவாக பாரத நாட்டில் உள்ள மக்களுக்கு எல்லாம் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியது இது வரைக்கும் என்ன நினைச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் என்ன செஞ்சாலும் அது உயர்ந்ததுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்த நம்ம பாரத மக்களுக்கு நம்ம பாரதிய உருத்தம் அங்க போயிட்டு எல்லாரும் விட சிறப்பாக உரையாற்றினார் எல்லாரால பாராட்ட பெற்று இருக்கிறார் அப்படி நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு பெருமையா இருந்தது அப்போ சுவாமி விவேகானந்தருக்காக எல்லாரும் பெருமைப்பட்டாங்க நம்ம நாட்டுடைய அந்த பெருமையை அங்க பரவசாற்றியவர் சுவாமி விவேகானந்தர் அவருக்கு நம்ம மக்களுக்கு எல்லாம் யாரெல்லாம் இங்க ஹெல்ப்லெஸ் ஆக ஒரு மாறி என்ன பண்றது நம்ம நாட்டுக்கு என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப கொண்டாட்டமா இருந்தது யாரெல்லாம் பிரிட்டிஷர்ஸ் செஞ்சதுதான் பெருமை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்கள எல்லாம் புத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிச்சது ஓஹோ நம்ம நாட்டுலயும் நல்ல விஷயங்கள் இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நாட்டுடைய விஷயங்களை பார்க்க அவங்களுக்கு தயாரானாங்க அதை ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு அவங்க சித்தரானாங்க இப்படி ஒரே நாடுல பாரத நாட்டுடைய அந்த ஒரு காட்சி உலக ஒரு அரங்கத்திலே மாத்தியவர் இந்த சுவாமி விவேகானந்தர் இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதர் நம்ம பாரத நாட்டுடைய ஒரு பெருமையே அங்க எல்லாருக்கும் சொல்ல சொல்லி கொடுத்தவர் அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷர்ஸ் நம்ம நாட்டுடைய மக்களை பாக்குற விதமே வேற ஆகி போச்சு இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டு சுவாமி விவேகானந்தர் பாரத நாட்டுக்கு திரும்பி வர்றாரு திரும்பி வரும்போது அவங்களுக்கு எல்லாரும் ஆஹ் இந்த பத்திரகாரர்கள் எல்லாம் அவங்க எல்லாம் கேக்குறாங்க மீடியர்ஸ் எல்லாம் கேக்குறாங்க சுவாமிஜி நீங்க இப்போ போக பூமியான அமெரிக்கா இருந்து வர்றீங்க எல்லா சுக சம்பத்து எல்லா பெருமைகளும் எல்லா ஆனந்த எல்லா சொகுசுகளும் எல்லா இருந்த நாடு அமெரிக்கா அந்த அமெரிக்கால இருந்து நீங்க இப்போ வந்திருக்கீங்க இப்போ உங்களுக்கு அமெரிக்காக்கோ எல்லா சுகமாக இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காக்கோ பாரத நாட்டில எல்லா ஒரு சோ ஆஹ் ஏழைகள் அப்புறம் பஞ்ச பட்டினி அந்த மாதிரி உள்ள எல்லா அஜானத்தில் மூங்கி போன இந்த பாரத நாட்டுக்கு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி தோணுது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்ப சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னாங்க எனக்கு பாரத நாட்டில இருந்து அமெரிக்கா போகும்போது என்ன பாரத பாரதத்தை நான் நேசித்தேன் ஆனால் இப்போ திரும்பி வரும்போது பாரத நாட்டுடைய ஒவ்வொரு தூசியோ ஒவ்வொரு மண்ணும் கூட எனக்கு புஞ்சமாக தெரிகிறது நான் எப்ப பாரதத்துக்கு வருவேன் எப்ப பாரதத்துக்கு போவேன் அப்படின்னு நான் ஏங்கி கொண்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றேன் அவருக்கு பாரத மேல ஒரு பற்று ஒரு அன்பு ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு அவ்வளவு அவரு ஒரு பாரதத்தை நேசிச்சாங்க இப்படி ஒரு பாரதத்தை நேசிக்கிற ஒரு மனிதர் நம்ம சுவாமி விவேகானந்தர் ஆஹ் கல்கத்தாயில வெளியூர் மட் என ஒரு இடத்துல ஆசிரமத்தை கட்டிட்டு அங்க நிறைய தன்னுடைய சகோதர சீதர்களோட வாழ்ந்து வந்தார் ஒரு நாடு சுவாமிஜி ஆஹ் இருக்கும் போது அவருடைய இன்னொரு சகோதர சீதர் வித்யானந்த சுவாமி என்ன என்பவர் ஒரு அவர் சுவாமிஜியுடைய பக்கத்து ரூமிலே இருந்தார் ராத்திரி ஒரு நடுராத்திரி அந்த நேரத்துல வித்யானந்தன் சுவாமிக்கு யாரோ ரொம்ப தேங்கி தேங்கி அழக்கூடிய சத்தம் கேட்டு அப்ப கிடைத்த உடனே சுவாமிஜிக்கு யார் இது யார் இவ்வளவு தேங்கி தேங்கி ஆடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய தூக்க கலைஞர் கலைஞ்சதுனால வெளியே வந்து பாக்குறாரு எங்கிருந்து சத்தம் வருதுன்னு பார்த்தா சுவாமி விவேகானந்தருடைய 
அவர் அறையில இருந்து வருது அப்போ சுவாமிஜியுடைய கதவு கட்டிட்டு உள்ள போய் அவர் கேக்குறாரு சும்மா சுவாமிஜி என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லையா ஏதாவது வேணுமா உங்களுக்கு தண்ணி கொண்டு வரட்டுமா என்ன ஆச்சுன்னு கேக்குறாங்க அப்போ சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றாங்க அவரு அவருக்கு ஒரு மாதிரி வெக்கமா போயிருது அவரு சொல்றாரு ஓ சகோதரா நீ எந்திச்சிட்டியா நீ பாத்துட்டியா நீ நீனு ஆஹ் ஐயோ உன்னுடைய தூக்கம் கெட்டு போச்சா அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன ஆச்சு என்ன வேணும் என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னா சுவாமிஜி சொல்றாங்க ஐ பிரசூம் யூ ஆர் அக்னி இப்ப நான் நினைச்சேன் நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைச்சேன் நோ மை டியர் இல்லப்பா எனக்கு என்ன பிரச்சனையும் இல்ல ஐ எம் நாட் சேக் எனக்கு எந்த வியாதியும் கிடையாது பட் ஐ கேனாட் ஸ்லீப் ஆஸ் லாங் ஆஸ் மை கண்ட்ரி சஃபர்ஸ் என்னுடைய மக்கள் தேச மக்கள் எல்லாம் வேதனைப்படும் படுற வரைக்கும் என்னால தூங்க முடியலப்பா ஐ வாஸ் கிராயிங் அண்ட் பிரேயிங் டு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா நான் அழுதிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ராமகிருஷ்ணர் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்தேன் தட் வி வுட் சூ சீ பெட்டர் டேஸ் எங்களுக்கு நல்ல நாட்களே வராதா என்னுடைய பாரத நாட்டுக்கு நல்ல நாட்களே வராதா என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு வைத்தா வயிறார உணவு கிடைக்காதா அவங்க ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ மாட்டாங்களா பகவான இதுக்கு இந்த நாளை இனி இந்த நாள் எப்ப வரும் அப்படி சொல்லிட்டு நான் பிரேயர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதனாலதான் நான் அழுதுட்டு இருந்தேன் பாருங்க யாருக்காவது இந்த மாதிரி ஒரு துக்கம் ஏற்படுமா என்ன நம்ம நாட்டு மக்கள் இவ்வளவு வேதனைப்படுறாங்களே அப்படி சொல்லிட்டு யாராவது வேதனைப்பட்டிருக்கிறோமா என்ன சுவாமிஜி இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க சுவாமிஜியோட ஒரு தேசபக்தி அப்படின்னா என்ன அவ்வளவு அவருடைய வார்த்தைகளே ஒரு ஒரு என்னது சிங்க கர்ஜனை மாதிரியே இருக்கும் ஒரு ஃபயர் பால்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் அவர் எப்படி சொல்றாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு உணர்வு ஏற்படுகிறதா நம்ம லட்ச லட்சக்கணக்கான நம்முடைய சகோதரர்கள் கடவுளுடைய குழந்தைகள் கடவுளுடைய குழந்தைகள்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா ராமர கிருஷ்ணர் பிறந்த நாடு இந்த நாடு அவருடைய வம்சஜர நம்ம நாட்டுல இருக்காங்க அவங்க தேஜஸ் எத்தனை பேரு சாதுக்கள் சந்தங்கள் மகாத்மாக்கள் வியாசரு சங்கரர் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகான்களுடைய பரம்பரையில் உள்ளவங்க அவங்க ஒரு கொடுமைக்காரருடைய பக்கத்து வீட்டுல இருக்காங்க கொடுமைப்பட்டு படப்பட்டு படுகிறார்கள் அப்படி என்பது உங்களுக்கு உணர்வு உணர்வு ஏற்படுகிறதா லட்சக்கணக்கான மக்கள் பசியால வாடுகிறார்கள் என்பது உனக்கு உணர்வு இருக்கா அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃபார் ஏஜஸ் வருஷ கணக்கா அவங்க உணவில்லாம பட்னி கிடக்குறாங்க என்பது உனக்கு தெரியுமா Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud? One car may be the polar. Adhyana minbada, namai soon dirikirudha enbada unukku therihirudha. Does it make you restless? Unukka, one maari restless hai irukka? Inna pundurudhi, enna pundurudhi? Ippidhi irukka, ippidhi irukka? Apanin chulli ta. Panathe bank ila vachitta paan, and the bank the divad aha kohudhu. அந்த பேங்க் மூட போறாங்க சொன்ன போது நம்ம எப்படி நம்ம ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருப்போம் ஐயோ என்ன பண்றது என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு எப்படி நம்ம அலைவோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இருக்கா டஸ் இட் மேக் யூ ஸ்லீப்லெஸ் உங்களுக்கு தூக்கம் இல்லாம இருக்குதா ஐயோ ஐயோ என் மக்கள் எல்லாம் இப்படி இருக்காங்களே சொல்லிட்டு உனக்கு தூக்கம் இல்லாம நீ திணறிய ஹஸ் இட் மேட் யூ ஆல்மோஸ்ட் மேட் நம்ம பைத்தமே ஆக்கிட்டுதா ஆக்கி விட்டதா இந்த எண்ணம் and have you uh, forgotten all about your name your fame your wife your children your property even your own body in the vishayathukaga in the dukkate neenu yethikitte unudaiya peru ugale unudaiya manaini kanavana kolangainga namma sotte even nammudaiya sharirathiyu neengalala marakka mudiyirada have you done that உங்களுக்கு அது முடியுதா அது அப்படி பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க 
that is the first step to be a step to become a patriot the very first step adha da modala adi edukku oru desha bhaktanaga irukkaradhukku modal adi idha da raithyamaga pogana enna pandrathu enna pandrathu enna naatukkaga na enna seivena enna seive appadi solliten indha sharirathu patti kavala irukka koodadhu indha per pugal yella thooki potu appadi nam raithyamaga nikka பைத்தியமாக இருக்கிறேயா அதுதான் பாரத நாட்டுக்கு இந்த தேசபக்தனாக இருக்கக்கூடிய முதல் அடி அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு மரம் நட்டுட்டு நான் தேசபக்தன் ஒரு ஒருத்தருக்கு தானம் கொடுத்துட்டு ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு ஸ்டேட்டஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் அதை வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாருக்கும் மெசேஜ் அனுப்பிட்டு நான் தேசபக்தன் நான் தேசத்துக்காக எவ்வளவு செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் நான் அப்படி பண்ண இப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது நம்முடைய போக்காயிருக்கு ஆனா சுவாமிஜி இது எப்படி சொல்லிருக்காங்கன்னு இது அவங்க உணர்ந்து சொல்லிருக்காங்க அவர் அவர் எல்லாம் உணர்ந்ததுதான் அவர் எப்படி இருந்தாரோ அதைத்தான் மற்றவங்களுக்கு சொல்றாங்க இப்படி ஒரு பைத்தியமாக நம்ம இருக்கணும் அதைதான் தேசபக்தி அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்றாங்க சோ இந்த மாதிரி ஆஹ் சுவாமிஜியுடைய ஒரு கால் சுவாமிஜி நம்ம எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க என்ன பண்றாங்க என்னைக்கும் செத்து போகணும் இல்லையா நம்ம எல்லாரும் வாழ போறோமா என்ன எத்தனை காலம் வாழ போறோம் என்னைக்கோ என்னைக்கோ ஒரு நாள் தாக போறோம் இந்த ஒரு ஜென்மம் இந்த ஒரு ஜென்மம் உன்னுடைய தாய்நாடு கூட எத்தனையோ ஜென்மங்கள நீ உன்னுடைய கணவன் மனைவி பிள்ளை சொத்து சுகம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நீ வாழ்ந்துட்டேன் என்ன சம்பாதிக்கணும் பேர் சம்பாதிக்கணும் புகழ் சம்பாதிக்கணும்னு வாழ்ந்துட்டேன் ஒரு ஜென்மம் நீ பாரத நாட்டுக்காக கூட உன்னுடைய தாய்நாடுக்காக கூட But have a great ideal to die for the poor and it is better to die with a great ideal in life. If we are going to die, we will be able to die for the poor and the poor. That is why we are going to die for the poor and the poor. That is why we are going to die for the poor. Preach this ideal from door to door. We will be able to die and you yourself will be benefited by it. இதனால உனக்கு பாரத நாட்டுக்கு பெருமை ஏற்படும் நினைக்கிறியா இல்ல இதனால உனக்கு பிரயோஜனம் உனக்கு பிரயோஜனம் உனக்கு பெனிஃபிட் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் யூ ஆர் டூயிங் குட் டு யுவர் கண்ட்ரி அதே நேரத்துல உன்னுடைய நாட்டுக்கும் நீனு நல்லதை செய்து கொண்டாய் செய்கிறாய் ஐ ஃபீல் எக்ஸ்ட்ரீம் பெயின் டு சி யூ லீடிங் அ லைஃப் ஆஃப் இனாக்ஷன் ஒரு செயலும் இல்லாம அப்படியே படத்து கிடைக்கிறீங்களே ஐயோ கடவுளே என்ன வருத்தப்படுறாரு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தூங்குறீங்களே என்னடா இது இப்படி ஒரு செயலற்ற நீங்க கிடக்குறீங்களே எந்திரங்க எந்திரங்க உத்திருஷ்டத்தை ஜாகிரத எந்திரி நம்ம முழிச்சு முழிச்சுட்டு பாரு சுத்தி எல்லாம் பாரு இப்படி எல்லாம் செயலற்ற செயல் இல்லாம இருக்காதே செயலில் ஈடுபடுங்கள் டு ஒர்க் டூ நாட் டேரி The time of death is approaching day by day. Over an hour, you will be able to see your life in the same place. We are going to be able to see your life in the same place. But you will be able to see your life in the same place. One day, we will be able to see our life in the same place. We will be able to see our life in the same place. We will be able to see our life in the same place. We will be able to see our life in the same place. அதனால வேலை செய்யுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வேலை செய்யுங்கள் அதனால இந்த பாரத நாடு எழுந்திருக்க வேண்டும் அதுக்காக நம்ம வேலை பார்க்கணும் நம்ம மக்கள் எல்லாம் ஏழைகளை எளியவர்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த அவங்களுக்கு வேண்டியது நம்ம குறுக்காக வேண்டும் அதனால எழுந்திருங்கள் செய்யுங்க ஏதாவது செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க யாராவது வந்து நம்ம பகவத் கீதை படிக்கணும்னு சொன்னா சுவாமி விவேகானந்த அம்பா என்ன சொல்லுவாங்க ஏ வெரி குட் வெரி குட் நல்ல காரியம் பண்றீங்க பகவத் கீதை படிங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்படித்தானே அம்பா அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனா சுவாமி விவேகானந்தர் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா முதல்ல போயிட்டு ஃபுட்பால் கிரவுண்ட்ல ஃபுட்பால் விளையாடு அப்படி சொல்றாங்க யாருக்கு சொன்னாங்கன்னு சொன்னா ஒரு உள்ளி குச்சி வந்த ஒருத்தனு ஒரு உடம்புல சத்தே இல்லாத ஒருத்தனு 
அந்த சுவாமி கிட்ட நான் பகவத்கீதை படிக்கணும்னு சொன்னாங்க எப்பா உனக்கு உடம்புல தெம்பே இல்ல நீ என்னப்பா பகவத்கீதை படிக்கிற முதல்ல உன்னுடைய உடம்ப தெம்பு படுத்திக்கோ ஏதாவது நல்ல காரியத்தை செய் அதுக்கப்புறமா நீ என்ன பகவத்கீதை படிக்கலாம் அப்படி சொன்னவரு சுவாமி விவேகானந்தர் அப்படி சொல்லிட்டு அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் நீங்க படிச்சீங்கன்னா சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க நன்னுடைய வார்த்தைகளும் சும்மா சாதாரண வார்த்தைகளுக்கு கிடையாது தட் வுட் பெனட்ரேட் இன் டு யுவர் ஹார்ட் நீ உன்னுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள அப்படியே ஊருவி பாயும் அது நான் சொன்ன வார்த்தைகளை நீங்க செய்யற வரைக்கும் அது உங்களை விடாது சும்மா தூங்க விடாது சும்மா இருக்க வாழ விடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ அதெல்லாம் செய்யும் போது நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உயர்வோம் நம்ம யாருக்கோ செஞ்சுட்டு நம்ம கெட்டு போனோம் அப்படி என்ன நினைக்கிறவங்க நிறைய பேரு ஆனா சரியான ஒரு கோணத்தோட காரியத்தை பண்ணா நம்ம உயர்வோம் அதுக்காகத்தான் இந்த பாரத நாட்டுடைய மேன்மைக்காகத்தான் நம்ம வாழ்ந்திருக்கிறோம் வாழ வேண்டும் என்பது சுவாமிஜியுடைய ஒரு கூற்றாக இருந்தது சுவாமிஜியுடைய இந்த வார்த்தைகள் அவருடைய பீச்சு சென்னையில அவரு சுவாமிஜி பேசியிருக்காங்க அல்மோரம் இது ஸ்ரீலங்கா டு அல்மோரா அப்படின்னு சொல்லி சுவாமிஜியுடைய புஸ்தகம் இருக்கு அவருக்கு கொடுத்த ஸ்பீச் எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் படிச்ச படிக்க படிக்க பாரத நாட்டுடைய இளைஞர்கள் அப்போ என்ன டைம் சுவாமிஜி எல்லாம் சிக்காக போயிட்டு வரும்போது நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் அந்த டைம் இல்ல அப்போ சுவாமிஜியுடைய வார்த்தைகளை கேட்க 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 மக்களுக்கு எல்லாம் அப்படி ஒரு உத்வேகம் ஏற்பட்டது அவருடைய வார்த்தைகள் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு பிறகு கூட அவருடைய ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் அந்த புஸ்தகங்களை படிச்சு மக்கள் எல்லாம் அப்படியே பைத்தியம் ஆயிட்டாங்க பாரத நாட்டுக்காக என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் அர்ப்பணம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டேன் ரொம்ப குச்சமாக கருந்துதாங்க தம்முடைய சுகத்தையும் தம்முடைய வாழ்க்கையையும் தன்னுடைய உயிரையும் ஓன்னு அதுக்கு ஒரு மதிப்பே கொடுக்கல இதுக்கு ஏன்னா சுவாமிஜி சொல்லியிருந்தாங்க தே அலோன் லீவ் ஹூ லீவ் ஃபார் அதர் அதர்ஸ் ஆர் மோர் டெட் தன் அலாய் யார் மற்றவர்களுக்காக வாழ்கிறார்களோ அவர்களே வாழ்கிறார்கள் அப்ப மீதி பெறந்த நம்ம எல்லாம் யாரு நம்ம மற்றவங்களுக்காக வாழலையே அப்ப நம்ம எல்லாம் யாரு அப்படி சொன்னா டெட் பாடி டெட் பாடிங்க இப்ப நட பிணங்களே அவர் ந பிணங்கள் தான் செத்த பிணங்கள் தான் ஆனா நடமாடி கொண்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இவ்வளவு திட்டின பிறகு நம்ம யாராவது நமக்காக வாழ்றதுக்கு ஒரு யோசனை வருமா அப்படி சுவாமிஜியுடைய வார்த்தைகளை கேட்டுட்டு எத்தனை பேரு சின்ன சின்ன வயசு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இருபது நல்ல விசில் அடிச்சுட்டு நல்ல கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அப்படியே தன்னுடைய அழகை பார்த்து கொண்டு பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எல்லாம் அது எல்லாம் நான் தூக்கி போட்டுட்டு சுவாமிஜி பின்னாடி அடைஞ்சாங்க குமு சுவாமிஜி இருக்கிற வரைக்கும் சுவாமிஜி பின்னாடி போனாங்க ஆசிரமத்தை சேர்ந்தாங்க நிறைய பேர் தன்னுடைய இல்லறத்திலேயே இருந்து கொண்டு தேசத்துக்காக துண்டு ஆற்றினாங்க சுவாமிஜியுடைய மறைவுக்கு பிறகு கூட இந்த இப்ப இது தூக்கு தண்டனை அந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்கன்னா சிரிப்பாங்க சந்தோஷப்படுவாங்க இதுக்கெல்லாம் நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்னுடைய தாய்நாடுக்காக மற்றொரு பூ அர்ப்பணமாக போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனந்தமாக தன்னுடைய உயிரை கொடுப்பாங்க இந்த தைரியம் இந்த சக்தி நமக்கு ஒரு ஊசி குத்தினாலே வலிக்குமே இவங்களுக்கு மரணமோ கூட ஒரு பெருசாக தெரியலையே இந்த தைரியம் இந்த சக்தி எங்க இருந்த வந்துருச்சு அப்படின்னா சுவாமி விவேகானந்தோடைய வார்த்தைகளால வந்த கூடிய வந்த சக்தி அது அந்த சக்தியை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க பாரதத்துக்காக போராடினாங்க பாரத நாட்டுடைய சுதந்திரத்துக்காக போராடினாங்க யாரு அதுக்கு எந்தெந்த விதத்துல ஒரு இது கிடைச்சதோ வாய்ப்பு கிடைச்சதோ அந்த எல்லா விதத்திலையும் அவங்க போராடினாங்க அந்த போராட்ட போராடியவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு இந்த வர வாரங்களிலே ஆஹ் சனிக்கிழமை தோறும் நீங்க கேட்க போறீங்க இப்படி எல்லாரும் யாரும் நீங்க பார்த்தாலும் பாரதத்துக்காக சுதந்திரத்துக்காக போராடிய வந்து எல்லாருடைய வாழ்க்கையில சுவாமி விவேகானந்தருடைய வார்த்தையுடைய பிரபாவம் தாக்கம் இருக்கிறது அதுதான் அவரை மாத்தி இருக்கிறது காந்திஜி சொன்னாரு நானுடைய காந்திஜியே தேசபக்தர்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம் மிகப்பெரிய தேசபக்தர் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஆனா காந்திஜி சொல்றாரு நானும் தேசபக்தன் தான் ஆனா 
சுவாமி விவேகானந்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்ட பிறகு படிச்ச பிறகு என்னுடைய தேசபக்தி ஆயிரம் மடங்கு அதிகரித்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ எவ்வளவு இருந்தது சுவாமி காந்திஜியுடைய இது அப்ப அவ்வளவு சக்தி கொடுத்தது யாரு சுவாமி விவேகானந்தர் அதனால இவரு வெறும் சுவாமிஜி கிடையாது ஒரு சன்னியாசி கிடையாது இவரு தேசபக்த சன்னியாசி தேசபக்த துறவி அப்பா அந்த காலத்துல அவர் சொன்னது என்னன்னு சொன்னா இனி வர நாட்களில பாரத மாதா தான் உங்களுக்கு தெய்வமாக இருக்கட்டும் அவளுக்காக நீங்க பாடுபடுங்கள் மற்ற தெய்வங்களை எல்லாம் தூக்கி எறியுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன வேதம் இருந்தா எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க சுவாமிஜி பாரதத்து மேல எவ்வளவு பிரியம் இருந்தா எவ்வளவு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு தேசபக்தருடைய ஒரு விஷயங்களை நம்ம கேட்கிறோம் என்பதே நமக்கு ஒரு பெருமையான விஷயம் அதனால சுவாமிஜியை நம்ம படிக்கணும் நம்ம பாரதத்துக்காக வாழணும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா நம்ம நல்லா இருந்தா போதும் நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் உலகத்தில் எத்தனையோ கஷ்டங்கள் இருக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் நம்ம கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தோன்னா நம்ம பிரச்சனைகளை யார் பார்த்துக்க போறாங்க அப்படி எல்லாம் நம்ம நினைக்கலாம் ஆனா எல்லாரும் இப்படி நினைச்சாங்கன்னா விஷயத்துக்காக பாடுபடுறவங்க யாரு யாரோ ஒன்னு ரெண்டு பேர் பாடுபட்டா போதுமா என்ன நமக்கு எல்லாம் சுவாமி விவேகானந்தர் இருந்தது நமக்கு பெருமை தான் இந்த மாதிரி இன்னொரு சுவாமி விவேகானந்தர் வரணும் வரணும் தான் ஆனா என் வீட்லயும் வரக்கூடாது பக்கத்து வீட்டுல வேணும்னா வரட்டும் ஏன்னா சுவாமி விவேகானந்தர் தானே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாரு அவரு அதை என்னால பார்க்க முடியாது அதனால வேற யாரும் சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகட்டும் எனக்கு அந்த வேண்டாம் அப்படி நான் நினைக்கக்கூடிய மனப்பான்மை நம்ம வளர்த்து வச்சிருக்கிறோம் என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னன்னா நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் சுவாமி விவேகானந்தர் ஜான்சி ராணி அந்த மாதிரி ஒரு ஆஹ் ஈடு உடையவராக இருக்கணும் இல்ல எங்களுக்கு அப்படி பண்ண முடியலன்னு சொன்னா அந்த மாதிரி ஒரு டீச்சராக இருந்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஜான்சி ராணியை உருவாக்குங்க சுவாமி விவேகானந்தரை உருவாக்குங்க இல்ல ஒரு தாயாக இருந்தா ஒரு ஜான்சி ராணிக்கு ஜென்ம கொடுங்க ஒரு விவேகானந்தருக்கு ஜென்ம கொடுங்க ஒரு சாவர்கருக்கு ஜென்ம கொடுங்க ஒரு பகத் சிங் ஒரு ஆசாத் சந்திரசேகர் ஆசாத் இப்படிப்பட்ட மகான்களுக்கு இப்படிப்பட்ட வீரர்களுக்கு ஜென்ம கொடுங்க ஏதோ ஒரு சாப்பிட்டு ஒரு நேர அந்த காலத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு பேரம் குட்டி பிள்ளை குட்டி எல்லாம் பார்த்துட்டேன் என் பாட்டுக்கு இருப்பேன் அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழல் இது அல்ல நம்ம நாடு பாரத நாடு நம்ம உலகத்துக்கே குருவாக இருக்க வேண்டிய நாடு அதுக்கு நம்ம எல்லாருமே பாடுபடணும் அதுக்கு நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் நினைக்கணும் நான் என்ன செய்யணும் நான் என்ன செய்யணும் நம்ம நாட்டுக்காக நான் என்ன செய்யணும் என்பதை நீங்க அந்த ஏக்கம் வரணும் அந்த ஏக்கம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வரணும் பாரத நாடு எல்லாரும் ஒட்டக்கூடிய நாடாக இருக்கணும் அந்த பாரத நாடு மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் குருவாக இருக்கணும் வழிகாட்டியாக இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரத நாடை பார்க்கறதுக்கு அத்த அப்படிப்பட்ட பாரத நாடை உருவாக்குறதுக்காக நம்ம எல்லாரும் பாடுபடுவோம் அதுக்காக எல்லாமல்ல இறைவன் ராமகிருஷ்ண பரமாம்சர் அன்னை சாரதா தேவி சுவாமி விவேகானந்தர் நமக்கு சக்தி கொடுக்கட்டும் ஆற்றலை கொடுக்கட்டும் அறிவை கொடுக்கட்டும் அந்த நினைக்கக்கூடிய இதயத்தை கொடுக்கட்டும் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு இதயம் அப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப 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 பக்குவமா இருந்தது ஆனா ரெண்டுக்கும் ஒரு போட்டி வரும்போது சுவாமிஜியுடைய இதயம் தான் வெல்லுமா அதைத்தான் வின் பண்ணுமா அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு அன்பான ஹிருதயத்தை பகவான் கொடுக்கட்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன் நமஸ்காரம்